こんにちはモニカです今回から何回かに分けてイエス様の地上での人生についてお話しします今回はイエス様が生まれる前の出来事についてお話しします有名な時代告知の場面から始まりますイエス様のお母さんは聞いたことがある方も多いと思いますがマリアという名前の女性でしたマリアはナザレという小さな町に住んでいてヨセフという名前の婚約者がいました当時の女性は今で言うと中学生や高校生くらいの年齢で結婚していたようですが自分がまさか神様のお母さんになるなんて思いもせず一般的な暮らしをしていましたある日そんな一般的な10代の女の子のところにいきなり天使ガブリエルが現れて「おめでとう恵まれた方主があなたと共におられる」と言いましたいきなりそんなことを言われてもマリアにとっては意味が分かりませんよねすると天使は「マリア恐れることはないあなたは神から恵みをいただいたあなたは身ごもって男の子を産むがその子をイエスと名付けなさい」と言いましたマリアとしては全くわけが分かりませんからどうしてそのようなことがありえましょうか私は男の人を知りませんのにと言います当時結婚前に妊娠するような女性は絶対に許されませんでしたもしそんなことがあった場合は石打ちの刑で殺されていましたですからマリアの場合も死刑になる可能性がありましたがマリアは「えー、不名誉な噂を流されるじゃないですか」とか「石打ちの刑は嫌だ」とか言うこともなく「私は主の発した目です」「お言葉通りこの身になりますように」と言いました自分の都合ではなくて神様の都合を選んだということですねここでマリアが「はい」と言ってくれなかったらイエス様は生まれなかったわけですすごい勇気ですよねそれくらい神様のことを信頼しているんですねちなみにお言葉通りこの身になりますようにというのは英語では「Let it be」ですビートルズが歌っていましたね英語圏の人はこれを聞いて時代告知の場面のことだなとわかるわけですマリアの婚約者のヨセフは自分の婚約者が妊娠しているのを知ってマリアを罪人として死刑にするという選択肢もありましたがヨセフは情け深く優しい人だったのでこのことが知れ渡ることを望まず密かに縁を切ろうとしましたそこにまた天使が現れてダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は精霊によって宿ったのであると告げたのでマリアを受け入れることにしました。その頃、皇帝アウグストスから全領土の住民に住民登録をしなさいという勅令が出たのでヨセフもマリアと一緒に登録するためにお腹が大きいマリアを連れて住んでいたナザレからベツレヘムという町へ旅をしました興味がある方は Google マップなどで調べてみるとわかるんですがナザレからベツレヘムまでだいたい 150km ほどあります車も電車もない時代何日もかかる長い旅でしたしかも妊娠中ですから大変な苦労があったでしょうねそんな苦労をしてやっとベツレヘムにたどり着いた2人でしたがさらに大変なことが起こりますそれについては次回にお話ししたいと思いますチャンネル登録・高評価ボタンよろしくお願いします最後までご覧いただきありがとうございました